A wymyślił mi pytanie. Boisz się codziennie o to zapytać? Siemanko, z tej strony Kasper Majchrzak. Zapraszam Was na wywiad w Płynę do Brzegu. Jaka jest najsilniejsza część Twojego ciała? Najsilniejsza. Chciałbym się powiedzieć i mam taką nadzieję, że mózg, ale, ale jeśli chodzi o mięśnie takie pływackie, to myślę, że bazuje głównie na nogach. Co chciałbyś reklamować? Nie są pytanie. To zależy też od wiesz, kontraktu, nie? Najk byłby dobry. Co śpiewasz pod prysznicem? O, raczej nie śpiewam, bo mi lepiej to wychodzi moje dziewczynie. Ile pamiętasz z wesela Filipa Wypycha? Nie no, sporo, ale to jest nie sporo. Naprawdę dużo. Pier... Nie, dużo, dużo. To takie małe luki się tam pojawiają. Co najbardziej denerwuje Cię w pływaniu? Myślę, że yy, jakby jeśli chodzi tutaj o nasze polskie podwórko, to trochę taki mały postęp, jeśli chodzi o reklamowanie dyscypliny i to na, jest duże pole do popisu, żeby, żeby to poprawić. Dokończ zdanie. Nienawidzę. Toksycznych ludzi. Uwielbiam. Uwielbiam. <śmiech> Wygrywać. <śmiech> Ulubiony utwór muzyczny. Żeby jeden utwór wskazać, to ciężko, ale y, lubię, wiesz, sporo kawałków y, hip-hopowych. Ogólnie rapsy, rapsy mi siedzą, y, ale też czasami, wiesz, włączam po prostu radio i jadę przed siebie, także y, różne klimaty do mnie odpowiadają po prostu. Jakim zwierzęciem chciałbyś zostać? Coś fajnie. Jest coś, co pływa, lata. <śmiech> to by było niezłe zwierzę. To się źle kojarzy, to nie. Jaką miałeś ksywę w szkole? A, pierwsza ksy ksywka to był murzynek Bambo, potem ewo ewoluowała do ciemnego, potem skończyło się na murzynie, a teraz to już nie wiem, teraz to Michu wymyśla mi ksywki, czyli Milos. Jak to jest być jednym z najprzystojniejszych polskich pływaków? Dziękuję, za przystojny już przestałem słuchać. Twoja ulubiona potrawa? A, no to ja jestem raczej słodki pamper, więc e, tiramizu zawsze mnie, wiesz, e, zniesie do niebios. Ale nie, czekaj, jeszcze pizzę też uwielbiam, bym zdradził moją pizzę kochaną. No nie, no pizza też rządzi. Najpiękniejsze miejsce na ziemi, w którym byłeś? E, chyba najbardziej mi pasuje Teneryfa. To jest taki klimat, gdzie... Jest e, odpowiednia temperatura, e, kilka fajnych, ciekawych miejsc do zobaczenia. Też kuchnia odpowiada, także jakieś owoce morza, wszystko takie świeże. Jest to taki mały raj na ziemi, chociaż no, nie byłem jeszcze w wielu, wielu ciekawych miejscach, także trudno. Albo byłem i nie mogłem go za bardzo zwiedzić tego miejsca, więc e, ten, ten mój ranking może być nie tak bogaty, jak mógłby się wydawać. Porażka, o której nigdy nie zapomnisz? Porażka, która była też bardzo fajna, to czwarte miejsce na Mistrzostwach Europy, sztafety 4x200 dowolny. Ale chyba nie zapomnę też w sumie mojego półfinału na Igrzyskach Olimpijskich, gdzie 700 sekundy na 200 kraulem zabrakło do awansu do finału. Tam zająłem dziesiąte miejsce. No to są chyba dwie takie rzeczy, co od razu mi po prostu wpadły do głowy. Wiadomo, to taki tak jest sport, jest sporo wygranych i przegranych, ale, ale te dwie rzeczy gdzieś tam e, od razu pierwsze o nich pomyślałem. Twoje największe sportowe marzenie? E, chciałbym zostać złotym medalistą olimpijskim. A jakbym przy tym pobił rekord świata, to też bym się nie obraził. <laughs> Co zrobiło na tobie największe wrażenie na Igrzyskach Olimpijskich? Wiesz co, cały mój pierwszy wyjazd na Igrzyska był, byłem pod mega ogromnym wrażeniem, no bo tam w sumie byłem młodym chłopakiem, który właśnie spełniał swoje marzenia e, i, i tam wszystko robiło na mnie gigantyczne wrażenie, więc trochę może to być wypatrzone. E, a na drugich e, igrzyskach, e, wiesz co, hmm. 
to ogrom tego wszystkiego chyba, całej tej imprezy, tej atmosfery, która tam panuje. No same igrzyska w sobie po prostu są fantastyczne i, i to, że zjeżdżają się najlepsi sportowcy z całego świata w jedno miejsce, to to już samo w sobie tworzy taką atmosferę. Możesz mijać kogoś gdzieś tam na chodniku, idąc sobie, nie wiem, na, na stołówkę czy siłownię i nawet nie wiedzieć, że to jest jakiś naprawdę mega dobry zawodnik w jakiejś dyscyplinie, w której akurat nie za bardzo masz rozeznanie. To, to super, super sprawa i, i to, to, to robi wrażenie, naprawdę duże. Twój ulubiony film? U, 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 u. E, bardzo lubię e, W Pogoni za Szczęściem i co jeszcze z takich topowych filmów? E, Foresta Gampa oczywiście. Kurczę, jest trochę tych filmów takich, co, co mógłbym tutaj zamieścić, aż nie chciałbym niektórych pominąć, ale te, te pierwsze wpadły do głowy, więc chyba to uznajemy. Który pływak zrobił na tobie największe wrażenie? E, bez dwóch zdań Caleb Dressel jest taką osobą, która idealnie się wpisuje w to, o czym mówisz. E, chociaż w sumie no też stałem na baczność, jak gdzieś tam mogłem sobie wiesz, zrobić zdjęcie z Michaelem Phelpsem i obserwować jego starty, czy, czy to, co robi pomiędzy startami. No też skupiłem się na tym, co, co, co tam się dzieje, jak tylko mogą. To jest największym pracusiem, z jakim przyszło ci trenować na zgrupowaniu? Nie, no misia bardzo lubię, ale to nie jest on. <grym> tak pomyślałem o tutaj naszym polskim podwórku i takie dwa, dwa nazwiska mi wpadły. Jasiu Świtkowski i Filip Zaborowski. To chyba oni naprawdę dużą pracę wykonują. McDonald's czy KFC? Wybieram te knajpy z braku laku, czyli jak gdzieś tam jesteśmy w trasie albo w jakiejś takiej podróży, gdzie nie ma innego wyboru. Ogólnie chyba bardziej KFC, ale na przykład w maku lubię te desery typu McFlary, tam te szejki, to jest, to jest akurat dobre. Ulubiony poznański raper? Paluch. Yo, paluch to jest pocór, ej, paluch za Ulubiony cytat z filmu. To wiesz co, no to może dajmy, jak już mówiliśmy o tym foreście, to tam może, tam jest kilka takich cytatów. No to może życie jest jak bombonierka, nikt nie wiesz na jaką czekoladkę trafisz. Jak zachęciłbyś młodych pływaków do trenowania pływania? No przygoda na całe życie, możliwość poznania ludzi, miejsc, no praktycznie na całym świecie. Do tego bardzo fajne możliwości, jeśli chodzi o rozwinięcie swoich, swojej nauki, na przykład na, na studio, jeśli chodzi o studiowanie w Stanach, czy też startowanie w międzynarodowej lidze, jakim, jaką jest ISL. To są takie rzeczy, takie wspomnienia, które naprawdę w, no, zostają w głowie na bardzo, bardzo długo, mam nadzieję, że na całe życie. I, I teraz z perspektywy czasu, jak sobie patrzę, to naprawdę warto, że w takim czymś wziąć udział. Ale jeszcze trzeba tego też wewnętrznie chcieć. To nie może być takie wymuszone, bo prędzej czy później człowiek się po prostu wypali i jeśli ta, ta motywacja jest gdzieś tam od Ciebie z głębi, no to, to może przetrwać długo. Za co podziwiasz swojego trenera? To ogólnie jest bardzo fajny gościu. E, bardzo sympatyczny, właściwie nie znam osoby, która, która go nie lubi, więc jest e, genialnym dyplomatą <grym> I, i ma w sobie taki niesamowity luz, to chyba w nim najbardziej podziwiam. E, a poza tym, no, jakoś nas wszystkich ogarnia, więc <grym> współpracuję z nim ponad 10 lat, to, to też e, wiele mówi o tym, że, że, że jest świetną osobą. Twój ulubiony trunek? Niesportowe pytanie. <laughs> Izotonik, of course. 